e a quarta da manhã é... Uh, 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 o Joaquim de Almeida. Olá, assim bom dia. Estou um pouco... Estás sei in... lá, sou muito fã. Estás intimidada? Estou intimidada um pouco, eventualmente. Bom... Eu hoje estou menos intimidado, são só duas, isto... <risos> É mais fácil. Portanto, há aqui intimidância de parte a parte. Já viste? <risos> Bom, como é que começamos sempre estas nossas conversas com o convidado da quarta da manhã ou da quarta-feira? É, perguntas rápidas e aleatórias. É isso mesmo. Vamos a isso? Vamos Ficamos a conhecer isso. Joaquim Almeida um bocadinho melhor. Vamos então. Vamos. Joaquim Almeida, uma coisa que te irrite profundamente. Uh, as pessoas chegam tarde todos os dias. Sempre. Falta é de pontualidade. É, falta de pontualidade. Então a segunda pergunta é, és pontual? Pontualíssimo. Hum. Qual é o teu pior vício? Uh, o meu pior vício? Uh, a impaciência. O <risos> que é que te faz sempre rir? O que é que me faz sempre rir? Aquelas pessoas que estão sempre convencidas que são boas a tudo. <risos> faz <risos> Estava já, um já rir tava... irritado. Estava a rir agora em tudo. Não, porque há pessoas que são assim. Sabem tudo, sabem tudo, fazem, sabem tudo aqui a pessoa fica... São ótimas, não é? Um, Joaquim Almeida, um, qual foi o teu primeiro emprego? O primeiro de todos? O primeiro emprego, deixa-me ver, olha, o primeiro, dos primeiros empregos que eu tive fui cozinheiro da, universidade, da, da cozinha da Universidade de Ciências. Mas eu nasci ano tinha vários empregos. Era cozinheiro da, da, da cozinha da Universidade de Ciências, era, fazia participações especiais no, no, na Ópera de São Carlos, Uh, fazia um, um programa que era o Bobby e, e depois ainda recebia uma, 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 uma como é que se diz? Uma, uma, uma beca. Uma ah, sim. É, é quando dá dinheiro a um estudante para um estudar. Estudante. Uma bolsa. Uma bolsa, é isso, uma bolsa. Estou aqui eu, com dois chifres de estrangeiros. <risos> não, mas eu não confundo. Não, uma bolsa da, da Globinkin. Portanto, foi, okay. era um ano assim, que eu fui um ano que eu tinha 17 anos. E estavas rico, basicamente. Na da Revolução. lá. Foi logo a seguir à Revolução. Uh, era, e olha, lembro-se, não sei se vocês se calhar não se lembram, mas havia, Ana, havia, havia o Tavares rico e depois por cima havia o Tavares pobre. Okay. <risos> não me lembro, mas sim. E eu passava, ia lá almoçar ao Tavares pobre, que comia-se perfeitamente bem, muito bem, a uns preços razoáveis, mas era verdade, eu tirava, tirava, tirava um bocadinho de tudo aqui. Claro. E era, mas era engraçado, no meu emprego na Universidade de Ciências, eles chamavam havia nessa altura uma, uma coisa na televisão que era o Flecha Negra. Uhum. E então era eu e 27 mulheres na, na, na cozinha e eu era o Flecha Negra. Mas porquê é que tu eras o Flecha sim, Negra? Não. Será porque elas achavam que era parecido com o ator que fazia que o Flecha sonho. Negra? Mas que, div que diversidade de empregos completo. ao mesmo tempo! Claro, foi das coisas que me abriu os olhos para a vida rapidamente. O que é que fazias que na cozinha? 27 mulheres, não, aquilo ia à volta e as, e as, e as, passavas uma semana fazias isto, depois a semana fazias aquilo e ah, rodavas. Agora, o que eu não estava à espera é como as mulheres, aquelas 27 mulheres que se chateavam, como elas se insultavam com coisas do... Era arco mesmo da... flecha negra mesmo. Não, é? mas, eu fiquei a aprender tudo na minha vida. Foi a tua escola da vida ali? <risos> Foi uma escola da vida. Joaquim da Almeida, tocas algum instrumento? Uh, não. Instrumento, instrumento, não toco. Pronto. <risos> Qual foi a última coisa que tu cozinhaste? A última coisa que cozinhei foi umas almôndegas aqui há dois dias. Muito bem. Umas almôndegas com arroz branco. Olha que delícia. Ficaste a cozinhar muito bem depois de, desse emprego. És bom cozinheiro? Não, não fiquei a cozinhar. Comecei, fiquei, não, sou bom cozinheiro, gosto de cozinhar. Fiquei, agora, agora, agora fiz uma... Agora, quer dizer, tenho que, tenho que dizer a verdade. Comprei uma bimbi. <risos> <risos> Comprei uma bimbi Aquelas agora, novas, o, modernas Que fazem tudo não, por nós É mais moderna dela claro. O problema agora é ter de aprender a trabalhar com a bimbi pois, não é? Eu pois. acho que isso é Porque não vai às compras também a bimbi Eu não, sugiro a bimbi, o dia que a bimbi for às compras não, Tive uma há, ideia Há que muitas era. coisas que já, já percebi Por exemplo, arroz não podes fazer arroz Não, não, Joaquim, não, não faças há isso Há coisas que não podes fazer na bimbi Não, mas vou, estou a aprender Mas não, mas eu, eu vou lá não, É só porque se tens assim mais pessoas para cozinhar, não, dá não jeito. tens tempo. Aqui. Dá muito jeito, não, sim, senhora. Dá. Eu tenho uma ideia que era fazer em bimbis, mas que, que, que com, com a voz do Joaquim Almeida. Imagina, ela dizia que aquilo já estava pronto, agora, ou dava instruções, mas com a voz do Joaquim Almeida. Isso, não era é ótimo. Olha, agora faltam 5 minutos para tirar o arroz. <risos> Exatamente. Era ótimo. Bom, sou eu. És tu. Um legume que tu odeis. 
O legume que eu odeio, uh, é, é, há um que não, não é que eu odeio, mas os pináforos não são não a minha é coisa. A não, tua é coisa minha. não é a tua praia. Olha, isso é magnífico. Olha, a nossa pergunta aqui, qual que luz? É, devemos claro. fazer. Joaquim da Almeida, alguma vez roubaste? Sem ser no cinema, sem ser num filme. A atuar. Nós, quando, nós íamos, quando era miúdo, íamos num grupo com o padre da, da escola ao mesmo espaço para a passar férias. Uh, e depois, o pobre do padre, lá vinha, lá vinha os, nós íamos, de vez em quando, íamos fazer umas excursões assim, à cidade, a Lucerne, e depois uh, desapareceu não sei quantas coisas de, do, do, do lado do, do, do nosso supermercado, aquelas, daqueles Me armazéns, seria, os armazéns, ah, okay. não, os armazéns. Ah, já percebi, já percebi, sim, sim. E depois, é evidente, vinham ter... <risos> Foi, tiveram um grupo de portugueses ali em Lucerne <risos> desapareceram tantas o padre passava vergonhas pois porque é. os, os miúdos, éramos todos miúdos entre os 10 e os 15 anos era, o que é que levavam? sei lá, calças, camisolas <risos> tudo <risos> era, não, mas, que era, dava uma, um mau nome aos portugueses uh, mas olha, foi, no, foi a única vez porque depois uh, aprendi muito rapidamente que não era, não era que roubar calças. não é bonito Joaquim Almeida, alguma vez estiveste, e não conta, os filmes não contam mais uma vez, alguma vez estiveste em perigo de vida? Se alguma vez estive em perigo de vida, comecei logo aos, aos três anos, eu atirava-me da, da. Eu subia a prateleira no quarto da minha irmã, porque tinha assim umas prateleiras altas, depois atirava a bola contra a parede e, e defendia ah, e para a cama. Vou. Defendia para a cama. Um dia o meu irmão, mãe, mãe, o quinto está a dormir debaixo da cama. Pronto, acordei quatro dias mais tarde no hospital. <risos> Tive, fiquei, andei meio paralisado do lado esquerdo e depois aquilo lá se recompôs. Portanto, aí, Tiveste quatro dias off, assim? Aí... Meio off, mas tive, oh. tive um traumatismo craniano. Oh, tive, tive, depois tive, isso repartiu-se mais tarde, em que tive várias amnésias, porque isto à medida que a pessoa ia crescendo, o crânio vai, vai se ajustando e isto, de vez em quando, dava assim uma Agora coisa, imagina o ator que podias ter sido se não tens batido com a cabeça. Estou a brincar. Não, não, mas, não, mas, não, mas tens, toda, tens toda a razão, porque as minhas, as minhas irmãs dizem sempre: não, 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 não é de nascença, foi acidente mesmo. Olha, já agora, quantos irmãos, quantos irmãos tens? Eu sou o sexto de oito. Agora oh. somos sete, uma das minhas irmãs morreu aqui há sete anos, com um cancro no cérebro, mas continuamos a ser oito. Que animação! O meu, meu, meu pai morreu há três anos, com 98, vai fazer quatro. Com 98 tinha 21 netos e 22 bisnetos. Portanto, tá São bem. fortes os Almeidas, hein? Última Exato. pergunta. A última Joaquim pergunta Almeida. de todas, de todas, de todas. Que outra profissão terias se não fosses ator? Que outra profissão? Olha, olha, durante muito tempo pensei que se calhar havia ter um restaurante, porque eu trabalhava como bartender em Nova Iorque, caso isso não desse. Mas uma coisa que eu, que desde de, de miúdo, que me interessava muito era... Não sei, aquelas, ver os, aqueles, porque eu via filmes, se calhar. Aqueles advogados que defendiam coisas, cri, cri, aqueles criminosos. Aquelas, grandes, né? ah, okay, aquelas okay. coisas grandes. Na, na, sei que advogado, mas no advogado, aqueles advogados também não muito longe de serem, de serem atores, não é? Aquilo pois. Tudo, tem que pôr assim um bocadinho de... É um bocadinho a mesma coisa. Não uhum. sei. Mas eu não, eu não sei. Olha, eu, não, não, eu quando descobri, eu, não, eu andei assim quando era miúdo, como todos andamos a querer muitas coisas. Quando descobri... Em Paris, quando fui, conheci esta jovem atriz francesa e que fui ver ela ensaiar a Molière na altura e, e comecei a olhar para aquilo, eu, porque eu, eu via pessoas na televisão, fazia coisas, e eu imitava -se. Eu lembro de ver um filme com o Chalentano e a Sofia Lorraine e ele, ele vestia-se muito mal e, <risos> e, 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 e era coxo. E eu fui comprar uma de, um daqueles casacos velhos da Fala da Lada, o... então, acho... e andava a coxear e depois subia, ia para o cinema, subia as escadas, as pessoas ajudavam-me a subir as escadas. Ah, isso é, mar... e é então, incrível. Então eu depois eu disse assim, então, mas isto é uma profissão. Isto dá, dá para, dá para me pagarem para fazer não, isto, não é? Então, quando, quando saí, quando, quando voltei, porque isto era, estava com aqueles interrails, é? quando voltei, uh, fui ao Conservatório Nacional saber como é que me podia inscrever na, Muito bem. na, na, na escola. Tia. A Joaquim de Almeida, connosco aqui nesta impressionante. manhã. É impressionante. Já que falámos de Bolsa da Gulbenkian, cozinheiro na Universidade de Ciências, Magnífico. Paris, uh, bartender em Nova York. Que vida. O Joaquim divide a sua vida entre Hollywood e Portugal. Não sei se mais lá entre os Estados Unidos e Portugal. Não sei se mais lá ou mais cá. Qual é a maior diferença de vida mesmo? De coisas práticas, do dia-a-dia, -dia, entre viver-se em Los Angeles e viver-se em Sintra? Olha, eu mudei agora a minha, a minha residência para Portugal, quer dizer, no fim do ano, 
porque o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, disse ao último momento que ia acabar com a residente não habitual. E eu fui a correr a mudar de residência. Sim. Portanto, estou agora a ver um bocadinho o que são as diferenças. Eu diria que... A droga não... que o Joaquim dissesse, é a umidade. Não, é, 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 as burocracias lá são um bocadinho menos. Uh, acho isto aqui tudo um bocadinho uh, burocracia a mais. Uh, e sempre a dizerem que não, temos que acabar com a burocracia, mas a burocracia continua bastante. Não, mas qual é a diferença? Não, olha, para dizer, a Califórnia, muitos californianos estão a vir para Portugal viver, até porque acham que o clima é muito parecido, uhum. e a costa, de, esta costa aqui, sobretudo, de, que é esta zona... De, de, é o Big Sur, o chamado o Big, Big Sur, Sur de lá, não, é parecida à nossa esta costa. Esta costa é muito parecida, portanto, eles, eles estão a adorar vir aqui para Portugal. Depois é evidente que adoram, sobretudo, que temos... Lá tens de ter seguros que são caríssimos, não é? que há, nós temos este serviço de saúde que atendemos toda a gente. Ainda, ainda temos, melhor, ainda, aqui ainda. come-se melhor. Não, come-se muito melhor, porque uhum. uh, lá, e depois lá, lá para comer peixe é caríssimo. Cada vez que há também está cada vez Quando mais Quando falamos caro. caríssimo é o quê? Quanto pode custar um prato de peixe? Não, não um prato de peixe, um peixe, peixe bom num restaurante bom, entre 45 para 60 euros. Vai para ah, mesmo assim, achei que ias dizer Também, muito, 150. Mais. <risos> muito mais. Não, não, mas é assim: o português, o vai comer, tem que beber um bocadinho de vinho. Pois. Uma garrafa de vinho lá de 100 são 100 dólares. Pronto. Aí é a grande pronto. diferença. Uh, a bica são 4 euros e meio, uh, 4 dólares e meio. Portanto, não, mas pronto. Se eu for jantar com amigos, vou jantar com amigos, somos quatro, vamos jantar e tal, bebes duas garrafas de vinho, são quatro, não sei o quê, sais lá 150 dólares. Uhum. Onde é que tu tens assim a tua maior, a tua rede, no fundo, tens, tens amigos lá também, certo? Tens a, a tua vida não, eu, sabes, eu, eu vivi 27 anos em Nova Iorque, uhum. e, e Nova Iorque é uma, é uma cidade em que se fazem amigos com muito mais facilidade. Porque as pessoas não têm casas enormes, as pessoas encontram-se nos restaurantes, nos cafés da esquina, etc. É mais etc. convívio, não é? E é mais convívio. Uh, eu, por acaso, tinha um loft grande em Nova Iorque, até fazia uns almoços, assim, àqueles à portuguesa, então, um bacalhauzinho para, para os amigos. E eles todos contentes, claro. Não, mas agora, a Califórnia é mais isso, vais à casa de amigos, vais, não há tanta aquela vida. E depois é assim, eu vou ver uma amiga pronto, é a hora de jantar, tenho que pensar bem, porque vou demorar para aí uma hora e meia para lá chegar. Tudo uh, é maior, não é? Pois. Não, porque aquilo é, aquilo é muito grande. Uh, eu geralmente digo assim, pá, vamos fazer almoço, se for possível, porque o almoço eu safo-me para qualquer ah, sítio. Pois, claro. Porque entre as 10 e as 3 da tarde eu consigo safar-me do, 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 do trânsito. Do trânsito. Uh, eu mesmo, por exemplo, para ir para o Hollywood da Praia, Santa Mónica e Hollywood, a partir das duas da tarde, já não apanha a autostrada. Bem, Santa Mónica, onde ele diz que está a viver, é aquela praia que nós conhecemos, que é icónica, porque tem aquela roda na praia, aquela roda gigante <risos> uhum. dentro da praia, Sim. é onde tu vives. Eu vivo a quatro quarteirões daí. Bem, Portanto, entre isso e, e a praia de Sim. Venice. Ok. Aí a mais. Bem, desculpa o deslumbramento. Nós ficamos muito deslumbrados porque consumimos Hollywood desde que somos claro, pequenos não, não, nos não, não, filmes. Não, não, Acho que é a coisa mais normal. Por exemplo, um grupo de amigos teus com atores, que, quem é que são? Eu, eu, sabes, eu não, não te dou, dás muito com atores. Eu não me dou muito com atores, eu dou mais com, com realizadores, gente, com é? diretor de okay. cinema. Com, com, tenho muitos amigos que são dire, uh, cameramans, que são diretores de fotografia, realizadores. Eu há atores, para dizer a verdade, aborrecem-me um bocadinho. Porquê? Só falam deles, são fãs, é, 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 e vais falar que é pá, eu agora estou a fazer isto, e depois se calhar ofereceram-me isto, e depois são um bocadinho egocêntricos, não é? Não, é tudo a ser que o que é que eu estou a fazer e o que é que não estou a fazer. Eu, quando tu já estás aqui há 40 e tal anos a fazer, a fazer isto, é, pá, já não me apetece muito a dizer. Uhum. É? E depois, sobretudo, se eu esta altura, diz assim: não, vai, eu, oferta, vai, tenho ofertas, tenho ofertas, são muitas, pior é que a maioria não são muito boas. Pronto. Portanto, é, é, é aquela coisa. É, há há aquela, aquela altura em que tu trabalhavas pouco e as ofertas eram poucas, e depois há a altura em que tu já trabalhas há muitos anos, tens muitas ofertas, mas vem, vem de tudo, vem do bom e vem do mal. Pois claro. Portanto, eu agora, quando, quando vejo uma coisa boa e digo assim, ah, isto apetece-me fazer. Mas já estás num sítio, ou seja, já estás no, claramente num sítio confortável em que te dás ao luxo, digamos assim, de olhar para aquilo que te oferecem e escolher, não é? Mas não terá sido sempre assim. Consegues identificar assim um momento que tenha sido determinante do género? Sim, sim, eu agora já estou com os dois pés dentro de, de, de Hollywood. Não, eu, eu, eu fiz de repente, num, num, num ano, 
fiz três filmes que marcaram bastante a minha carreira. Hum. Que foi Desperado, uhum, com o António, com o António Bandeira, 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 sim. Foi Clear and Present Danger, ou Perigo Iminente, uhum. com, com o Harrison Ford. E depois Only You, com o Robert Downey Jr., mas isso também... Porque eram, pronto, eram coisas diferentes. Mas, sobretudo, aí fiquei muito classificado do mal da fita. Claro. Porque... O outro não era a Malda Fita, era uma comédia, mas como fiz dois filmes que tiveram imenso sucesso e era a Malda Fita, a partir daí começaram a... Claro, ter esse, claro esse muito papel. a fazer a Malda Fita. <risos> Se bem que eu vinha para a Europa e não fazia Malda Fita, portanto também não... Pois é, uma coisa muito de lá, não é? De, dos Estados Unidos, dessa visão que tem. É, mas lado. eu tive um tempo em que dizia assim, não vou fazer mais Malda Fita. <risos> Depois não trabalhava. E eu pois. disse, estou a perder muito dinheiro. Portanto, volta a fazer Vamos mal. Vamos ser mal outra vez. Pois. Dia 4 de Abril temos nos cinemas o filme The Palace, o Hotel Palácio, de Roman Polanski. Estamos a falar de um realizador maravilhoso, para mim, dos melhores que, que existem. Que filme é este, Joaquim? Olha, é um filme bastante diferente dos filmes que eu, que eu tenho visto do, 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 do Polanski. E que sempre adorei, desde... Desde a faca na água, que dos primeiros que ele, que ele fez. Que, que, o que, Rosemary's Baby. O Rosemary's Baby, é, 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 sem dúvida. A Semente do Diabo chamava-se. A Semente do Diabo, exato. Às vezes não sei quais é, é, são os filmes, mas uh, mesmo The Ghost Writer uh -huh. é um filme extraordinário que eu gostava. Chinatown é, também. Chinatown, China China sim. Uh, e ultimamente uh, Jacuzzi, que era um filme fantástico. Que aliás foi o filme que ele fez antes deste. Uh, olha, eu estava em casa, aqui em Portugal e recebo um telefonema do Luca Barbareschi, que é um dos atores do filme, mas que é o produtor do filme. Uhum. E o Luca, por curiosidade, andou comigo no, 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 no liceu, na, na escola de teatro em Nova uhum. Iorque. E éramos amigos. Já não vi o Luca há um tempo, e ele telefonou-me e disse, olha lá, estás em casa, posso fazer um zoom? Eu, com certeza. Então faço o um zoom e quem é que me aparece? O Paulantes, e ele disse, queres fazer o meu próximo filme? E eu fiquei assim... <risos> Eu acho que sim, mas gostava. <risos> mas, não porque a pessoa diz assim, é o Polanski que fiquei para dizer que não. Exato. Não, mas disse, mas gostava de ler o Guião, se fosse possível, primeiro. Já agora? Mais, já viste o meu último filme? Não, não vi, não, mas gostava de fazer. E, e ficámos assim, ele disse, mas eu lembro-te aí porque é que me disseste para ir para o Algarve, onde é que era, porque ele sabia que eu tinha feito o filme com a, com a, com a, com a, com a mulher dele. E pronto, e assim, e assim ficou, e assim foi assim que fui fazer o filme. E. Por uma razão também, ele pensou em mim, porque o meu personagem, o Dr. Lima, é baseado no, no, no Ivo Pitangui. Porque Ivo Pitangui... Ah, o famoso médico pois, brasileiro? Porque este hotel existe. Este okay. é um hotel ah. que existe em Gestat, na Suíça, okay. onde o Polanski tem uma casa, onde o Ivo Pitangui tem uma casa. Ou tinha, porque ele já morreu, mas uhum. tem um filho. É, aliás, muitas da, 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 das pessoas que, que, que aparecem no filme, as mulheres, sobretudo, que eu operei, são mulheres da idade do, do, do Polanski que foram todas operadas pelo Pitangui Exato. e que ele já não as distingue. Tão bem que eu operei. Mas, claro. <risos> é porque era cirurgião. Claro. Agora, muito resumidamente, aqui o cartaz é, 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 chama muita atenção porque temos uma senhora com, ar, com umas roupas assim, com ar chique, uma tiara na cabeça, a dormir em cima de um prato que parece desparregado, não sei bem o que é aquilo. Pois, esta senhora é... é, é esta, pois, porque esta, isto é a decadência, é um bocadinho a decadência de Estado. E esta senhora, em princípio, isto era baseado, era, era, era a minha mulher que tinha Alzheimer, etc, não sei o quê. E, e depois eu acho que é, é o Romano Polanski, que está com 90 anos, está, está a chegar a uma certa idade e, e estar, vou dizer a, tudo que me apetece. E estar a olhar para, para trás e estar a ver o, o ridículo que aquilo é um bocado. Muito bom. Então é com o João aqui de Almeida e estamos a falar de outras autoras como John Cleese, Mickey Rourke, é, bem, enfim, é para ver dia 4 de Abril, estreia em Portugal este Hotel Palácio de Roman Polanski com Joaquim de Almeida.